Ito, idol, sinamahan ko to. Kung naaalala nyo po, ito'y na Ellen nga January 9. Si Miss Ellen Vicente, mga kapatid, siya po yung nawala ng pouch dyan sa Grab. Nag-face-to-face sila noong uh, January 10. Mm-hmm. Maraming nga nawala sa kanya, mga uh, Hong Kong ID niya. Ngayon, uh, itong uh, Grab driver na si Brian Rodas Idol, ilang beses ko siyang tinawagan, binlock niya ako sa cellphone, gumamit ako ng ibang line, tinawagan ko rin yung kapatid niyang si Charity Galang, pero hindi na po sila sumasagot sa mga tawag natin. In short, hindi po sila nakapagpalay detector test. Okay, yan po. Kung matatandaan nyo, yan po yung Grab driver na si uh, Brian at yung katabi niya, yung kanyang sister na si Charity, dinala niya kanyang sister para... Tumulong sa kanyang dumipensa yeah. sa kanya at mag sa kanyang karakter. Yan po'y gawa nitong si Ma'am Ellen yung isang OFW na sinabi niyang nawalan siya ng bag at malaking halaga ng pera. Mm-hmm. At very cooperative po yung ating OFW. Mm-hmm. Sabi ko, kailangan magpakita ka ng resibo na talagang nag ka ng pera sa uh, visa card mm-hmm. ng boyfriend mo. Nagpakita siya. Kailangan ikaw ay mag uh, detector test. nag detector yes. test siya. Ito po ang resulta ng lie detector test. Okay po, kanina kinuha natin sa Crime Lab, Crime Lab sa PNP po. It is the opinion on the, uh, of this examiner that Ellen Manco Vicente... Ito ano, ni, ni Ellen to, ni Ma'am Ellen. Sige. Yes po, yung OFW. Oh. Okay, Ellen Manco Vicente was being truthful during the test. So, analysis of the polygraph data using a statistical and computerized algorithms resulted in statistically significant numerical scores that support a conclusion Mahaba. of Examiner. no deception indicated. No deception. Ibig sabihin, nagiging truthful siya. In yes. short, pumasa po siya. Okay na yan. The probability okay of na. truth, sir, is okay. 97.2%. Exactly. Mm-hmm. So, okay na yan. Ibig sabihin, pumasa po si Ma'am Ellen Vicente, yung ating OFW, sa lie detector test. Kasi, <clears throat> para malaman yung katotohanan, nag Sabi ko, palay detector test silang dalawa. Yes po. Kung matatanda nyo po, ito pong uh, driver, nagdidili-dali mm-hmm. na kailan magkukonsulta pa raw attorney. Sa, sa attorney. Hanggang sa bandang huli, <coughs> napilit natin siya na pumayag. Pumayag siya. Ito pong nangyari. Nung schedule niya ng uh, lay detector test na, biglang nagkatrangkaso. Inubo-ubo. Hindi pala, una, ubo. Pagkatapos ubo, in, in schedule after a week, trangkaso naman. After trangkaso, masakit ang ipin. Masakit ang paa, masakit ang ulo, masakit ang tenga, puro maraming masakit sa katawan. Ano ibig sabihin niyan? Kayo na hong bala mag-usga. Ano ibig sabihin niyan? Ngayon, nakablock na yung number namin sa kanya. Pag tinatawagan po namin, hindi na kami tinatanggapan ng tawag. So kayo na ho maghusga mga netizen kung nagsasabi ba na totoo ito pong si Brian o hindi. Makikita mo naman sa pagbumukha niya eh. Ay, sa mukha niya. Tingnan nyo, the face of Yan o. Makikita mo. Tawagan nyo nga yung Grab <laughs> kasi ang sabi ng Grab, ubligahin daw nila mm-hmm. itong tao and sabi ng Grab, we are very interested to know kung ano talaga ang maging result ng lie detector test. In fact, ang sabi pa nga ni uh, Brian, sige, magpa lie detector test ako, pero wag niyo ipamedya ang result. Mm-hmm. Remember? Yes, yes. I sabi ko, yes. Basta magpa lie detector test ka lang, hindi namin i- i- titingnan, pero dapat yung result niyan, ibibigay mo sa grab. sa grab. At sabi ng grab, we're very interested. Now, gusto ko lang malaman kung anong ginawa ng grab. I mean, reaction ng Grab. Grab ay isang kilala at respetadong kumpanya. Yes. Siyempre, ayaw naman ng Grab na mahaluan sila ng isang driver na medyo-medyo questionable ang karakter. Siyempre, innocent siya until proven. Otherwise. Pero dapat, for the meantime, Naghamon, nagkahamunan ng lie detector test. Pumayag si OFW dapat, mag lie detector test din siya. Ayaw niyang pumayag. Anong ibig sabihin niyan? <laughs> wala tayong makausap sa Grab? Okay, sige. Kung wala, kumuha na lang tayo ng update sa Grab. Mm-hmm. Dahil yung Grab po, almost every week noon, ina-announce namin dito yung mga honest nilang driver. At nakakatuwa nga, Dito po sa Wanted sa radyo, pumupunta rito yung mga honest na Grab driver mm-hmm. na nakapaggawa ng kabutihan 
sa kanilang mga pasahero. And then ito, meron tayong isang driver. May driver sa, sa Grab na si Brian Rodas na questionable ngayon ng kanyang character simply because he doesn't want to undergo a polygraph test. Mm. Diba? Okay? Wala tayong makausap kahit na isa. Si Fiona Nicolas. O si Fiona Nicolas, ano to dati? Uh, dito sa atin sa TV5 to. Pero siya ay uh, mataas ang puesto nito ngayon sa Grab. Okay, hindi daw po siya aware. <laughs> hindi, gusto ko lang iparating. Ayan po, I don't know. Gusto ko lang iparating. Miss Fiona Nicolas, magandang hapon po, Miss Fiona. Si, hello? Ma'am. Si, hello? Miss Fiona, si Rafi Tulfo. Ay, magandang hapon po, sir. Miss Fiona, unang-una, nais kong i-congratulate yung Grab dahil uh, every week meron kayong pinapadala dito noon. Mukhang ngayon natigil na ng mga honest na mga Grab drivers ninyo. And, uh, maraming salamat po, sir. Maraming salamat. We congratulate uh, Grab sa pagiging strict nila sa screening. Pero meron po kaming gusto ilapit sa inyo, ma'am. Uh, ito pong driver niyong si Brian Rodas na ang operator ay si uh, Charity Galang. Opo, opo. Alam naman po ito ni Mr. Norman uh, Chinkwanko. Pakicheck lamang po uh, yung pagkataon nito dahil hindi siya pumayag na magpa-polygraph test. Yung driver po, sir? Kasi po, nawala ang port itong OFW ng Apo. gamit at mga pera. Apo. Dinidispute ni Brian, sabi niya, wala raw siyang, wala raw na iwan. Pero nung tinanong ko sa Apo. kanya, kung meron bang pasayro ng sumakay after na bumaba itong si OFW natin, sabi niya, wala. So kung walang pumalit na pasahero at sabi niya, nilinis daw niya yung kotse in and out, wala raw siya nakita. Then, sabi ko, multo ang nagnakaw. So sabi ko, para mapatunayin kung sino nagsabi sa inyo ng totoo, whether si OFW ba o itong si Brian, si OFW agad-agad po man, pumayag at pumasa po. Ito pong si Brian, ito pong si uh, Brian, nagdili-dali hanggang sa tinablan niya ng kamit, ayaw na makipag-usap sa amin. Ah, ganun po ba? Sir, yung mga ganitong bagay po, ano, susubukan nating kontakin ulit yung driver kung ano na pong nangyari at pag napatunayan po na nagsisinungaling siya, hindi naman po rin namin tinotolerate sa grab yan, eh gagawan po natin ng ka- kaukulang aksyon. At patatawagan ko rin po yung pasahero ano po, para uh, malinawan yung internal investigation na ginagawa natin. Nailapit na po yan kay Sir Norman, I think. Ma'am, ma'am ito, uh, lang, ito, ito lang gusto apo. kong i-request sana sa inyo, Ms. Piona. Kasi sabi po Sige ni po. Uh, Norman, Very interested, nung ma-interview ko dati, very interested kayo malamang kung ano talaga nangyari, kung sino talaga sabi ng totoo. Ngayon ma'am, ang gusto ko lang iparating sa inyo na itong si Brian Rodas, Mm-mm. meron siya itinatago. The fact na ayaw niya po magpa-polygraph test. Opo, opo. Naintindihan ko po sir. Di ba ma'am, interesado po. kayo dyan sa grab na malaman kung ano talaga ang totoong nangyari. Ito na po, nagkaalamanan na. Dahil itong OFW natin, sa nagpa-polygraph test agad-agad pumasa with flying colors ika nga ito pong inyong okay, grab driver sir. nagtatago na po pinagtataguan na po kami okay so hindi nyo na rin po makontak ano po kasi kami naman po sa grab hindi rin namin papayagan na uh, ganito yung ginagawa ng driver namin dahil marami naman po kaming mga drivers din na maganda ang asal at talaga namang tried and tested na rin natin sila na nagsasauli ng mga gamit. So yung mga I know, I know, I know ma'am, I know. Marami, marami opo. kayong mga tried and tested mga drivers. I know po that, ma'am, for for a fact. So so ma'am, ang request ko lang sana kung kung ako po, kung ako po ay uh, kasama sa management ng Grab, kung ako po, ang sasabihin ko dito kay Brian Rodas, magpalay detector test ka. Kung ayaw mo magpalay detector test, sisibakin ka namin. Di ba ma'am? Kung ako. Yes sir, opo. Kasi bakit kung wala kang tinatago, dapat magpalay detector test ka. Kasi nung una, ma'am, nung hinamo namin siya ng lie detector test, ang dami niya mga kung, kung ano namang sinasabi, na kesyo uh, magpapa-attorney siya at kung ano-ano pa. And then later, nap- napilit namin, umuo siya, dun sa, pero sa oras ng polygraph test na, all of a sudden, nagkatangkaso siya. Nagkaubo siya. Sumakit ang tiyan niya, sumakit ang paa niya, sumakit ang tenga niya, sumakit ang ulo niya. Ang daming sakit sa katawan. 
para lamang makaiwas. Yes, sir. Opo. Tama naman po. Nakikita ko po yung punto nyo. Huwag po kayo mag-alala, sir. Um, ako na po mismo ang makikipag-usap dun sa head ng driver services team natin, ano po, para magawa na nila ng kaukulang aksyon kung ayaw pong makipag-cooperate talaga nitong uh, driver na si Mr. Brian. Ano po yung sir? Rodas po. Rodas. Rodas. Sige po. Ako po mismo ang makikipag-usap dun sa head ng driver services. Ang ano po, ang operator niya po ay Charity Galang. Ang pangalan okay ng kapatid. Po. Okay. Sige ma'am. Salamat po mas Miss Fiona Nicolas. Palapakan natin si Miss Fiona Nicolas ng Grab. Direct. Ayan. Salamat po Miss Fiona. Maraming salamat din po sir. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayong lahat yan sa Grab, Miss Fiona. Magandang hapon. Okay. Ngayon, ano sabi naman netizen? Ayan sir. Sinungaling daw po. Guilty. Oh. Tapos, uh, karma. Na lang daw po ang bahala. Yun. Mm-mm. Kasi nung una, dahil mahal natin yung mga driver, naniwala ko kay, kay uh, sure. Brian na baka nga naman wala siyang kinalaman. Kaya ang dami ko hiningi ng mga information kay Miss Ellen, pati yung visa card, mm-hmm. yung resibo sa visa. Aba, very cooperative tong si Ma'am, Hel- Ma'am Ellen. Mm-hmm. Very, very cooperative. Nakita ko na, oops, Very cooperative to Ibig sabihin ko lang tinatago to. Mm-hmm. Ibig sabihin naging truthful to. Nung nag-iwas-iwas na itong si Brian, sabi ko may problema na kay Brian. Rodas. Yung nanonuan nyo pa siyang kinausap, sir. Eh. Para, yes. Ano, kaya lang di talaga sumagot. Ngayon, ang sabi, napakabay itong OFW natin, si Ma'am Ellen, taga Hong Kong to. Yes, Ipasa Diyos na lang niya. Ayaw na niya mag-file ng kaso. Kung nasaan ka, Ma'am Ellen, Mabuhay ka. Ah, si Ma'am Ellen pala nasa ngayon? Nasa Thailand, sir. Bibisitahin daw po niya yung kanyang boyfriend. Ayun. Si Ma'am yes. Ellen Vicente, isa po siyang OFW sa Hong Kong. Okay. Doon po siya nakakarinig. Nakakilala ni Ma'am Ellen Vicente. Sabihin, pakisabi po sa kanya. Sabi po namin dito. Salamat po sa kanyang cooperation. At kami po ay humahanga, labis-labis at sumasaludo sa kanyang katapatan. Okay. In fact, pwede nating pwede tayong gumawa ng another set of an award para kay Ma'am Ellen mm-hmm. pag uh, dati ng katapusan ng buwan. Di ba? Pwede ba? Pwede, uh, Klein o Shane, gumawa tayo ng sarili nating medalya para lamang kay Ma'am Ellen Vicente kasi na- nalagay sa question yung kanyang karakter mm-hmm. nung, yes. nung magharap-harap sila dito eh. Dalawa versus isa eh. Mm-hmm. Si, si driver at saka yung ate niya. Operator. O versus mm-hmm. si Ma'am Ellen. Parang pinapalabas nila nagsisinulang si Ma'am Ellen. Mm-hmm. Eh ngayon, lumabas yung katotohanan. Bigyan natin medalya nga itong si Ma'am Ellen Vicente, yung OFW. Okay? Nakabait ni, ni Ma'am Ellen. Ma'am Ellen, Mm-mm. believe kami sa iyo. 